。面试官是前男友，有什么体验？丧偶、哦。对，他死了。一个好的前任，不就应该跟死了一样吗？也挺幽默的。嗯<笑>、呃，不好笑吗？履历不错，明天来报道。晚上部门聚餐，大家有时间吗？我可以啊。没问题，我 OK 的。顾总，顾表。你。时间有变，聚餐取消。哎呦，什么呀这？喂，妈，给你安排的相亲记得去啊！啊地址发你了，没得商量。喂，喂。陈小姐，你这风格跟照片看起来不太一样啊。<笑>照片只是骗我妈妈的，我平时都这样。<笑>哎，你一个月挣多少钱啊？有车吗？几套房啊？陈小姐，我们先不聊这些。三八节不是快到了吗？这是我给你准备的礼物。啊！哎，陈小姐，我妈想我们尽快结婚。啊，我、呃、哦，接个电话。喂，马上回公司开约定制会议。啊，哦，好的，马上来。不用聊了，我们不合适。哎，我们还没聊完呢。啊，对不起，对不起，我是的。啊，不用等了，会议取消了。耍我呢？你今天这身打扮还挺特别的，相亲成功了吗？你都看到了。不用谢，顺手帮个忙的事儿。你怎么确定你是在帮我？不是多管闲事，帮打鸳鸯。怎么办呀、啊？我再不出手，七七就要跟别人相上了。哎呀，不用担心，没有一个女孩能够拒绝浪漫的烛光晚餐加礼物加表白。马上要三八节了，看我给我女朋友准备的三八节礼物。我给我看看，哎，这个周大森的转转小桃花项链，哎，记得先给兄弟链接啊，到时候再给你补一条哈。哎哎，你你这人怎么这样啊？补一条可不够啊。哒哒哒哒哒。穆总，什么事这么高兴啊？哦，你帮我订一个烛光晚餐，布置浪漫一点。我今天就要跟我喜欢的人表白。哦，花花花。哎，这项链好看吗？好看。七七，今天晚上穆总约我吃烛光晚餐，可能是要跟我表白吧？哎，你觉得我穿哪件衣服比较好看？就穿这样挺好的。哎，七七，今晚约了王总吃饭，关乎合作的事，你一起吧。嗯、哎，七七，你能不能再给我一次机会？你不是在和别人约会吗？啊，位置定完了，你杵这干什么？壮壮，你不是要跟我表白吗？我喜欢的是七七，你分不清大小朋了。你要跟他说实话，他肯定不会来。你这么跟他说，就说跟王总谈合作，在我心里，你一直是第一位。干嘛对我这么好？因为你知道。请假？请什么假？叫他们先别走，今天包间都订满了。郭总别急，今天会有个新来的服务生，应该快到了。哎，不好意思，不好意思。干嘛冒冒失失的？新来的吧、呃？把红酒送到一号包间。等会儿，你这衣服穿的什么？把它脱掉。怎么穿的比我还像人？喂，杨秘书。齐总，实在不好意思啊，我堵车，可能会晚半小时到。半小时，行吧。你好，你们的。老公，他谁呀、啊？陈七七。啊，你前女友啊。七七你好，经常听我老公提起你。我还有事儿，先走了。等一下。你以前追我老公追的那么猛烈，今天我们订婚，不如下来喝一杯啊？我追他？对呀、啊，我都觉得我老公好没良心哦！你追了这么久，还不是把你甩了？你老公怕是搞错了，当初是他。喂，陈七七，你现在混这么惨啊？你当初不是说要创业当什么女强人吗？怎么，女强人没当成？
来当服务员了呀。都混成这样，还端着我，估计和我分手后一直带着吧。不、哦，要不这样，看在我们以前的交情上，我给你介绍一个。我们公司楼下那保安刚离婚，跟你绝配。<笑><笑>你还是跟以前一样，没长进。你让你走了吗？你一个小小的服务员拽什么拽？顾客就是上帝，信不信老子一句话就让你吃不了兜着走？你想让我女朋友怎么吃不了兜着走？信不信老子一句话就让你吃不了兜着走？你想让我女朋友怎么吃不了兜着走？我不会让我的员工生气。你谁呀、啊？我是这家酒店的老板。老板，陈七七，你真有本事啊！当个服务员，连酒店老板都不高兴。你可能搞错了，是我追的七七。说到这个，我还得谢谢你的有眼无珠呢，不然。我怎么能遇到七七这么好的女朋友？哟，七七真是好福气啊，遇到这么好的男人。不过呀，人得有自知之明，有钱人家更讲究门当户对，别到时候连家门都进不去。这个就不用你操心了，倒是你。我听说你们认识不到两个月就订婚了，你身边的人，你又了解多少呢？别到时候啊，错把垃圾当快包，哭都没地方哭。陈西西，你说谁拉谁答应就是。我告诉你，现在我自己开了家公司，上名字，听说过吧？上名字？对呀、啊，那可是我们行业的龙头酒店，现在可就连他们都求着跟我们公司合作，等这单合作完成，就你这破酒。直接给你送够，我在包房。杨秘书，齐总，你，看来你没机会收购这里。陈七七，叫七总，跟他们的合作取得。聊一下违约金的事情。等一下，不好意思啊，我以为你是新来的服务员，没想到你是上林集团的七总。没事，你不也帮我解决了麻烦？咱们俩扯平了。哎，我还是觉得很抱歉，要不晚上我请你吃个饭吧。但是晚上我已经有约了。不过，我还缺个男伴。李丽，七七，咱俩多久没见了呀？七总，待会儿的会议，会议推迟一小时。走，李丽，去我办公室聊。上次咱们见面是五年前来着吧？我记得那次你喝醉啊，还抱着电线杆哭来着。我还有视频呢。这么一想的话，咱们真的好多年没见了。是啊，以后工作上的事情还要麻烦七总多照顾徐总，其实这个项目你不用亲自去吧。这个项目的负责人是我朋友，我跟他正好两三年没见了，今天去叙旧。哦，九九，七七，这么久不见，还这么瘦，瘦我呢？你不也是？啊，对了，我今天来是为了、哎……我知道，上林集团那个项目吗？哎，你现在是业务员啊？我早说嘛，这是我高中闺蜜，你帮我招呼一下。我还有事儿，那边等着呢，就五分钟啊。行，你先去忙你的
，好久没做皮肤管理了，下午帮我预约一下美容院。九总，你不是刚答应你闺蜜？谁跟她闺蜜呀、啊？这人一旦有了钱，谁都要来巴结一下。那要赶她走吗？不用，让她在那儿等着吧。陈七七，以前不是挺能耐的吗？到头来，还不是得来求我？女士，我们已经下班了，要不你……哎，九九，七七，你怎么还在这儿啊？这不是等你吗？事情太多了，忙得晕头转向的，没能顾上你，不好意思啊。没事儿，你还没吃饭吧？我请你。嗯。咱们终于聚一块了，九九，你看这个合作。哎，七七。咱俩虽然是闺蜜，但是该走的流程还是不能省的。来，给我喝一杯。九九，你知道的呀，我胃不好，不能喝酒。七七，这谈生意嘛，还是应该有谈生意的态度。嗨。这就对了嘛，来，咱们继续，来，接着喝。徐总，合同签了吗？喂，九九。那个合同，我现在合同中心忘签了，我现在要去外地出差呢，准备登机了。哎，这样，下周回来一定签。我，戚总，工程下周就要开工了，到时候签肯定来不及啊，工人们都等着呢。明天你去签。呃，我，你是她闺蜜都谈不下来，我能行吗？只要你在她面前使劲贬低我，这合同就能成。好，这谈生意嘛，还是应该有谈生意的态度。只要你在他面前使劲贬低我，这合同就能成。何总，你好，我是上林集团的业务代表人汉杰。怎么换人了？那个陈七七。哦，他还在医院躺着呢。我看你好像挺开心的，当然开心了。之前他在公司装腔作势，我早就看不惯他，真以为自己有多厉害似的。这么说，他在你们公司不怎么样啊？对呀、啊，而且这单业务本来就是我的，他非说和你是朋友，这才被他抢了去。谁跟他是朋友啊？真拿自己当个人物了。所以我看他躺在医院的时候，我就知道他肯定狡猾。要是这一单他签不下来，怎么样？签不下来，那肯定没脸待在公司了呀。他可是在董事长面前都夸下了海口，公司好多人都听到了，这下啪啪打脸。就算他有脸待在公司，恐怕也不会有业务给他了。行，拿来吧，我签了。九总，合作愉快。徐总，没想到他真的签了。那当然，敌人的敌人就是。要是他知道白白送我们一单，他不得气死啊！公司跟我斗。喂，九九，谢谢你啊，送我这么大单生意。你什么意思啊？你签合同之前不看一下公司法人代表是谁？上林集团总裁陈七七，你耍我？你以为这样我就会跟你合作了吗？休想！九总不想合作也行，赔十倍违约金，就看你是想要面子，还是五千万。你。先生，请问吃点什么？还真有人找你，你可以。你叫什么？陈圆圆。上林集团总裁陈七七，知道吗？
是这样，前几天七祖莫名失踪，派出去的人手都没找到他，但接下来他有一个必须要参加的任务。你给我说这些干嘛？你能沉寂七祖，我需要你在宴会上谈关系。只要你，这二十万就是你。好，以后就穿七祖的衣服。哎，注意点，这些可都是高定的。S 嘛，我怎么穿得下呀？所以之后的一个月，你都要进行身材管理啊。给他收拾一下<咳>。这些全部都要选。这么多啊？嗯。<咳>快点起来！啊，还有一柜子的书没看呢。嗯，你头发怎么那么粗糙？一大早把人叫醒就是为了人生梦想，而且我到现在都还没睡饱饭呢。等着。嗯，这是什么呀？麦片还是黑芝麻？好好吃啊！错。哇哟，七总好，七总好，七总好，七总好。他根本就不是真正的七总。王总说笑了，这就是我们七总，是吗？我怎么听说七总神秘失踪了？眼前的这个只不过是你们找来的服务员假扮的，啊？怎么被我拆穿了？七总听说之前是学小提琴的，要想验证还不简单？真的假的？我看不敢啊！真的假的？我有皮。我上个厕所。哎。因为七总失踪，上林集团一片大乱。王总，可以出手。姐，证据都收集完毕了。不知道哪里来的风言风语。让各位看笑话。晚宴继续。齐总，您这段时间都去哪儿了？吴助理，你为了自身利益，居然跟对家王总勾搭到一起。齐总，这没有证据，可不能乱说呀。我怎么可能和王总勾结在一起？吴助理，我姐姐她什么都知道哦。舅舅妈，这是我男朋友。哎，好好好，坐坐坐坐。哎呀，坐什么坐？知道来客人了，还不赶紧做饭去？嗯，没事，我帮你。妈，我回来了。上班累了吧？快过来吃饭。<笑>你你这干嘛呢？琪琪和她男朋友回来，你怎么这个脸色？那又不是我女婿，田琪琪。既然你已经找到归属了。那就赶紧搬走吧！你这说什么呢？怎么啦？这女孩嫁人了，是该去男方家啊？难不成还要我继续养着她？叔叔阿姨，我给你们准备了一些礼物。叔叔，这个是送给您的茶叶，<笑>谢谢啊。阿姨，这是送给您的手镯，感谢你们养大了七七。小美，这个是送给你的，还算懂事。不想要这个，我我明天给你买，我现在就要。就一个水乳，你给你妹妹怎么了？就是你在我们家住了那么久，你的就是我的，我的还是我的。哎，到底是有多没礼貌才能说出这种话呀？你一个外人，轮得到你说话吗？他不是外人。哎，陈琪琪，你还真是个白眼狼，不仅帮着外人，连这点小事都跟你妹妹计较。行啊，那你把这些年你吃的用的给我吐出来，然后赶紧搬走。这个家容不下你这尊大佛。舅妈，你既然要给我算账，那我就好好跟你算清楚。我今天才知道，这房子是我爸妈去世时留给我的，所以你说的不对，是你们在我家住了这么久。要不是念在舅舅这么多年对我好，我早把你们赶出去。哎，琪琪啊，对不起，更对不起你妈。该搬走的是我们。李建军，你疯了？搬了我们去哪儿？我们照顾他这么久，那住一下他房子怎么了？是你照顾的吗？啊，七
吸气用的吃的哪样不是小美剩下的？哼，反正我不搬，你要敢搬，我就跟你离婚。离婚就离婚，早就跟你受够了。你，七七，阿豪对你不错，你们要好好的。哎，你给我回来！哎，爸妈，物归原主了。气死我了！我再也不找亲戚装修了。你表哥又做什么了？表妹，房子交给我你就放心吧。要什么装修风格呀？客厅我想要原木奶油风的。如果软装的话，我想越温馨越好。这个主卧的飘窗要好好设计一下。我还想要一个大的梳妆台。呃，行，没问题，明天就给你出图。呃，你这房五十平，咱俩的关系五折价，你给十万就够了，好吧？行，谢谢表哥。来，看看怎么样？满意吧，表哥，这怎么是欧式风呢？哎呀，欧式风大气嘛，现在的人都做这个，好看，相信表哥。表哥，这个卧室怎么没有衣柜呀、啊？你自己没说要衣柜呀、啊？不好意思啊，这个梳妆台是不是把飘窗堵住了呀？我好像进不去。表哥，要不你再等一把？哎，真麻烦。这样总行了吧？改改改，都改多少遍了都。不是表哥，这明明是你没设计好。你看现在梳妆台还是把飘窗堵住的。就这样，还要不要？表哥你，那行吧。表哥，你把钱退给我。退给你？我辛辛苦苦出了这么多版稿子，你一句话就不要了，还要我退钱？你们又来干什么？不退就是不退。哎，不是你，你确定？别打扰我做生意啊！去给我打听一下附近的装修门店，全部买下来。你谁呀、啊？口气这么大。陈七七，你吹牛也不打草稿，当谁不好装陈七七？那是你我能接触到的人吗？表哥，我之前跟你说过，我有个很有钱的闺蜜，就是七七。我之前没说，是不是她吓着你？你真是陈七七，季总，隔壁商家听说是您收购，全部同意了。你打算干什么？我今天收购什么都不做，只跟你打价格战，打到你关门为止。文文受了气，我可不会让他忍。哎，别别别别，我我退钱，我退钱。哎，啊，全退了，全退了。再给他道个歉。对不起，对不起，对不起。小杜，现在几点了？现在是下午四点三十分。你你谁啊？姐，我把我行李灌醉了，睡我房间里，你帮我照顾一下，我马上就回来了。陈开开，自己去里面待着，我没说话你不准出声啊。姑姑，七七啊，姑姑是专门来给你介绍男朋友的。你看，人家对你很有好感。他这有一米六吗？刚好，但是人家翘起来有一米八呢。啊、他看起来比我大十岁啊。哎呦，人家就是长得成熟一点，但是年纪大的会疼人。那他什么工作啊？单位坐班的，一个月好几千呢。他说以后你就在家做饭，不用上班了。姑姑。我暂时不想讨论这些。你这孩子怎么这么不听劝呢？一个人陪你工作、唱歌、吃饭，多好啊！等你老了，一个人就明白了。你说的这些，我一个人也能做到啊？一个人怎么做呀？我有小度天天自由平安，这不就是一个平板吗？它可不是普通平板，它是新一代超大平板，拥有 15.6 英寸超大屏幕，超级全能。那它能陪你干嘛呢？陪我追剧啊！体验感比一般平板好多了，它还是 A G 类子屏呢，防眩光还护眼。像你说的工作、唱歌、健身，它都能做到。再怎么好，它也只是个机器。机器又怎样？它比好多人贴心多了。哎，是挺不错，但是。好可爱。哦，琪琪，你拒绝姑妈，就是为了她。呃，呃。
。呃，是啊，他是我男朋友。小凯，小伙子，一看就不老实。呃，我已经喜欢七夕五年了。喜欢五年又怎么样啊？你看你细皮嫩肉的，能做什么工作啊？姑妈，怕不是你养着他？正好，这是昨天在拍卖会上拍的，送给你。你是做什么的？呃，少林集团，管人的。哦，主管也可以，但没有刚刚我说的那个小伙子有出息。妈，总裁。那七七，你们俩先处着，万一你们要是分了，再找姑妈，姑妈帮你介绍啊。我走了，呃、姑妈在，这。嗯，那个，谢谢啊。要不晚上请你吃个饭？好啊，正好我晚上也有空。阿姨，这次谢谢你了。没事儿，我也是为我侄女着想嘛。<笑>知道了，爸。你好。你好，五块钱。巧克力牛奶五块卡。算了，我不要了。哎，他这瓶算我的。早餐呀，还是要吃好点。哦。王总监出差了，现在公司里，我说了算。哎，那新来的，就说你呢。上班第一天居然卡点到，赶紧交罚款。卡点也要交罚款？谁定的规矩？你知道我是谁吗？那你知道我是谁吗？我管你是谁。呃、主管，我,我们交我们交罚款。你呀、啊，多教教这些新人规矩。好的，主管，好的。那个，你有几个钱呀，还敢得罪领导？走了，快上去。哎，这么会顶嘴，那就做一下这个方案吧。半个月后，去新来的总经理和王总监面前汇报。主管，这个方案王总监跟了三个月了，都没跟下来。那你可要用点心啊！你别怕，我会帮你一起做的。哎，这个数据好像有问题。谢谢。为了这个方案，你都熬了好几天了，累坏了吧？习惯了，不过这几天下来累坏了。没事儿，还是那么漂亮。我是说，女孩子都很爱漂亮。最近熬夜那么猛，喝点小粉瓶，揪一下吧。这里边呀，都是小分子胶原蛋白肽，很好吸收的。还有贵腹肌、煎鱼弹性蛋白肽，把好状态牢牢圈在脸上。这么厉害？对呀，毕竟是汤臣倍健的呀。大牌专利配方，还有真人实测数据。女孩子吃穿可以省，但保养的钱可不能省。不行啊，底层打工人赚点钱不容易。没关系，以后我帮你买。你给我买。买多少？买，买一辈子。我可没答应啊。哎，你要怎样才能答应啊？总监，您回来了。公司的事情怎么样了？季总还习惯吗？季总还没到，派人在下面等着的。好，走吧，先去会议室等着。季总，您来了。季总，你怎么来了？李主管，现在知道。少爷，李主管做的不错。恭喜少爷，终于知道七七小姐。嗯、我就在楼下等你啊。我去，这他妈谁干的？啊？别让我逮到你，不然非扒了你的皮不可。是我刮的，是你刮的。来来来来来来来来来来来来来来，自己看看啊！你干的好事儿，赔钱。这是我刚从银行取的两千块钱，都给你。两千块钱，两千块钱连我车的一颗螺丝都买不起，你玩我？
你就这么多钱，对不起呀、啊。哎呀，他一个卖破烂的，能有多少钱啊？算了吧，哎、算了吧，算了，算什么呀？算，他今天要是光的是你们家的车、啊，你们会算了吗？这么点钱，够个屁呀、啊！够个屁呀、啊！你等着，别走。哎，别冲动，别冲动啊！哎，别打人啊别，别打人！哎，多少钱？我赔，你赔，完了！扯平了。姑娘，你以为就只有你车上的好人吗？吴秘书，去帮我提下新车，明天给我送来。好的，齐总，我回来了。哎，亲爱的，你买新车了？那是我老板刚提的新车，你别动啊，明天我还给他送过去呢。喂。同学会，我怎么可能忘呢？在路上啊。好，我准时到。这不是我的车吗？陈七七，九九，还没买车啊？买不起车没什么丢人的。这样，同学会马上开始了，走吧，上我的车。这是你的车？对啊。这是我男朋友刚给我买的上汽大众领克 L， 刚刚你也看到了，都是无框车门，还有运动方向盘和双连屏，怎么样，还不错吧？我说你呀，也赶紧找个男朋友吧，别老想着创业了，什么用啊？还不是连车都买不起？哎，我听说咱班老王刚从国外回来，你抓紧点啊！不用了，说你还不爱听，都混成这样了，刚什么？你把车开哪去了？赶紧给我还回来！同学会呢，我等会儿回来。哟，怎么把这位大人物给忘了呀？怎么，现在没混好，蹭九九变车呀？是啊，陈七七，上学那会儿你不是挺能耐的吗？样样都要争第一。怎么，现在混的连车都买不起啦？哈哈。别说七七了，她现在车也没有，男朋友也没有，你们就别在她伤口上撒盐了。陈七七，你笑什么？笑你、啊？你有没有搞错啊？现在你才是这里最大的小子。周晴，我都说了这是我老板的新车，你弄坏了怎么办？小点声，我同学都在。快把钥匙给我！待会儿结束就把车开回来，我不要面子的。吴秘书，戚、啊、总，对不起，这都是误会。我的车呢？车。戚总，对不起，对不起。对了。方向盘只有握在自己手上才最可靠。我们分手。